欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：粉丝不满李沁长风破浪排王一博后，之前番位都在肖战、陈晓之后，最近这些年影视圈、娱乐圈随着不断繁华，也滋生出一些新的现象。也可以说是问题，让业界风气变得有点喧嚣浮躁。比如番位之争，要是再早十几年，之前的几十年，真的都没听过番位之争。之前的影视作品质量不错，演员也有实力，大家都服务于作品和角色，不会太在乎主角配角，更不会那么计较范围排序。反正只要人扎堆排名，自然都有先后。片方根据角色戏份和资历等等排序，大家都接受认可，不会花那么多心思。当然也不能说现在的艺人都那么在乎番位排序，但是成了明星之后，就有了粉丝，于是帮忙到处维权，包括番位排序各种力争。这样一来，反而带偏了业界风气，估计明星本人不在乎都难。而且说番位重要也不重要，但说不重要也重要。现在已经变成了明星的戏份待遇、片酬和人气的象征了。所以这几年明星合作的番位之争，特别是流量明星之间，经常出现这种情况。很多时候都是粉丝在推波助澜。虽然也有明星不断在表态，引导粉丝不要去计较，不要沽名钓誉。但也时不时有这些传闻，比如最近电视剧《长风破浪》官宣定档开播，现在电视剧太多了，类型重复，故事大同小异，已经不如以往那么快就吸引很多人关注围观，主要就看主演的号召力了。这部剧主演阵容不算很豪华，但也不算差，主要是王一博和李沁有点粉丝和人气，在还没看剧之前。对于两人番位排序就没啥质疑，虽然李沁确实资历比王一博老，这几年影视资源也很不错，但架不住王一博是流量明星，粉丝人气更旺，而且看剧情梗概也能看出男主角是主导，所以女主角排在后面也是合情合理。但是不知道为什么网上又传出李沁粉丝不满偶像名字排在王一博后面。或许是资历更老，之前赵丽颖也是排在王一博前面。或许李沁及其粉丝也不在乎这些，但有人来制造这些争议炒作，估计有其他用意。其实现在好些明星也没那么在乎番位了，一味计较这些只会让人反感，让合作搭档及其粉丝反感。只要忠于角色，片酬满意，其他都不在乎。比如最近开播的《好事成双》，按理说黄晓明的资历人气更高，但因为是大女主戏，黄晓明番位也排在了张小斐后面，都没啥争议。而且今年李沁开播几部剧，几乎都是女一号，但都是二番。比如《人生之路》中番位在男主角陈晓之后，在女二号张嘉倪之后，都没计较。《梦中的那片海》中，论角色和人气。李沁排在肖战之后都没啥问题。按理说，肖战、王一博人气差不多，所以李沁排在王一博后面也是合情合理